Hai Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak So hari ni kita akan sambung dengan kita punya chapter 7 Iaitu 7.4 Equations of Loci So jom ikut cikgu kita explore apa yang ada dalam subtopik ini Jom Ok di dalam topik ini kita akan jumpa dua jenis locus Ok which is yang pertama ada locus of a moving point from a fixed point is constant And the second one adalah ratio of distance of moving point from two fixed point is constant Okay, so untuk make sure awak lebih faham apa yang dimaksudkan dengan kedua-dua situation ini. So, jom ikut cikgu kita tengok contoh untuk locus yang pertama dan juga locus yang kedua. The first one is locus of a moving point from a fixed point is constant. So, apa dia tu? Ha, so, dia membawa maksud awak ada satu fixed point which is A dan juga awak ada satu moving point which is B. Okey, bila P ni bergerak aa, dengan jarak yang sama daripada A, yang A tu tak bergerak. So, dia akan membentuk satu bulatan. Ha. So, locus dia berbentuk bulatan. So, apa yang kita nak cari sebenarnya adalah kita nak cari equation untuk bulatan tersebut. Untuk pergerakan P tu. Ha. So, apa dia yang kita perlu faham tentang konsep locus ni adalah jarak daripada titik A ke titik P tu mesti sentiasa sama. Ha, so dia akan jadi bila berkait dengan jarak bermaksud kita bolehlah guna formula distance, formula jarak yang awak dah pun belajar sebelum ni. So dia akan jadi PA sama dengan R. R tu apa? R tu radius. Radius tu apa? Jarak daripada titik A ke titik P. Ha, so dia akan jadi X of minus X1 square plus Y minus Y1 square square root equal to R. Ok, so ini generally lah cikgu cerita kat awak So kita tengok contoh macam mana cara awak nak faham Apakah yang dimaksudkan dengan apa yang kita nak cari sebenarnya locus P ni Ok, jom, jom kita tengok contoh Ok, kita terus kepada contoh Self practice 7.10 page 203 dalam awak punya textbook Ok, kat soalan tu dia kata point P move such that it distance from Q Negative 1, negative 2, 1 is always 5 unit Find the equation of locus uh, of point P. So, bermakna kat sini, awak kena ingat keyword dekat soalan adalah point P tu move. Bila point P move, dia tiada fixed point. So, kita menganggap dia punya koordinat adalah X dengan Y. Uh, sebab dia tak ada fixed point. Okay, dan jarak dia daripada satu titik lagi iaitu Q. Uh, so, Q tu fixed point. So, dia adalah negative 2, 1. So, jarak dia 5 unit. Bermakna, dia akan membentuk satu bulatan dengan radius yang 5 unit. So, radius dia 5. Bermaksud, distance antara 2 point mesti sentiasa 5. Ha, so, bila distance, kena ingat balik formula untuk distance adalah X minus X1. Which is X1 adalah negatif 2. Plus Y minus Y1. Which is Y1 adalah 1. Ha, so, yang X1 dengan Y1 tu kita dah ada. Dia fix. So, bermakna kita dah ada nilai dia. So, awak boleh masukkan dalam Formula X dengan Y untuk P kita kekalkan XY. So, nanti at the last point awak akan dapat in term of X dengan Y awak punya equation tu. So, awak simplify kau awak punya formula. Nak hilangkan square root, awak kena squarekan both side. So, hilang square root di sebelah kiri dan sebelah kanan akan jadi square. 5 to power of 2. So, awak simplify, expand yang berada di sebelah kiri. So, X square plus 4X plus 4. So, expand ni kena hati-hati eh. Ingat balik konsep untuk expand. So, tambah y square minus 2y plus 1 equal to 25. So, jadikan general form yang mana awak boleh simplify. Awak simplifykan dulu and the final answer is x square plus 4x plus y square minus 2y minus 20 equal to 0. So, kedudukan di dalam tu tak kisahlah awak nak sebut x square plus y square plus 4x minus 2y minus 20 pun boleh. Ha, kedudukan dalam tak kisah. Yang penting, setiap term tu mesti betul berserta dengan tanda dia sekali. So, itulah equation untuk locus P. Okey, kita move kepada locus yang kedua iaitu ratio of distance of moving point from two fixed point is constant. So, dia ada ratio. So, bila ada ratio, dia related dengan fraction. So, kalau fraction ni aa, selalunya kita tak suka sangat lah sebab dia nampak lebih complicated. So, first thing awak kena tahu adalah apakah titik yang moving. Aa, selalunya P. So, apakah fixed point kita yang ada. Aa, then, apakah dia punya ratio. So, 
back kepada locus awak kena sentiasa ingat locus mesti kena guna formula distance sebabnya dia berkait dengan jarak di antara two points. Ha okey so sekarang ni kita terus kepada contoh untuk memudahkan awak ha, faham apa ratio, apa moving point dan macam mana kita nak cari dia punya equation of locus. Jom kita tengok contoh. Okey, baiklah. Cikgu nak tunjuk dekat awak contoh yang pertama yang related dengan ratio ni lah. Okey. Question number 4, page 203, self practice 7.10. Okey. The coordinate of point G and K are negative 1, 3 and 4, 6. So, maknanya J adalah negative 1, 3. K adalah 4, 6. Uh, respectively. Okey, point Q move such that QJ... 2QK equal to 2, 2, 3. Find the question of the locus Q. Okay, the main point dekat sini adalah point Q to move. Means, point Q to coordinate dia adalah X, Y. Sebab dia move, dia tiada fixed point. So, keyword dekat situ, awak kena catat point Q adalah X, Y. Okay, sekarang dia bagi ratio dekat awak. Dia bagi ratio QJ, 2QK adalah 2, 2, 3. So, Bila dalam bentuk ratio, ah uh, please ubah kepada bentuk fraction dulu untuk memudahkan awak. So, bila awak ubah ke bentuk fraction, dia akan jadi QJ over QK equal to 2 over 3. Okay, so kena ingat eh, tukar macam tu je. Jadikan dia fraction. Lepas tu, kita jangan biarkan dalam bentuk fraction untuk awak tukar kepada formula distance. Nanti dia akan nampak terlampau complicated. So, awak tukar, darab, silang. So, dia akan jadi... 3QJ equal to 2QK. Ha, so, awak dah dapat macam tu. Awak dah tahu dah pair apa yang awak nak gunakan untuk distance dia. Di sebelah kiri, awak akan gunakan pair titik Q dan juga titik J. Which is titik Q adalah XY, titik J adalah negative 1, 3. Manakala, di sebelah kanan, pair titik untuk awak cari distance tu, awak gunakan pair titik Q which is XY. Uh, and pair titik K which is 4, 6. Uh, so, akan dapatlah dua tu. So, masukkan dalam formula distance. Tetapi, awak kena ingat depan QJ tu ada tiga. So, biar dia duduk luar dulu. Uh, so, tiga. Lepas tu, masukkan formula distance untuk QJ. So, dia akan jadi X minus negative 1 square plus Y minus 3 square. Equal to 2. Ada kat depan tu, ada 2. So, equal to X minus 4 square plus y minus 6 square. Ha, so, sekarang ni awak dah ada satu baris macam tu. Ok, yang dalam tu awak simplifikan dululah yang minus minus akan jadi plus. So, y dia jadi x plus 1 square. Ha, so, yang lain tu sama je. Ok, third step. Step yang ketiga, paling penting. So, kita nak hilangkan kita punya square root. Membawa maksud kita kena squarekan both side. Bila nak squarekan both side, dia akan dapat 3 pun akan dapat square. Ha, yang square root tu, dia akan dapat square juga. 2 pun akan dapat power dengan 2. Dan square root tu akan dapat square. So, dia akan jadi macam step yang keempat. Which is, 3 square akan jadi 9. Dan juga, di dalam kurungan yang besar tu adalah something yang berada di bawah square root tu. Dia tak mengubah apa-apa lagi. Kita tak ubah apa-apa. Kita cuma nak hilangkan square root sahaja. Sama juga dengan right hand side. Yang 2 square akan jadi 4. Dan yang dalam kurungan besar tu adalah uh, everything yang berada di bawah kita punya uh, square root tadi. Ha, so, dah dapat sampai situ. So, sampai situ, uh, next step seterusnya awak kena expand lah yang ada square tu. Awak expandkan x plus 1. Awak expandkan y minus 3. Awak expandkan x minus 4. Awak expandkan y minus 6. Ha, expand semua kena hati-hati sebab dia agak panjang. Okey, lepas tu, awak darab pula semua yang di dalam kurungan dengan 9 untuk left hand side. Dan semua yang berada di dalam kurungan dengan 4 untuk right hand side. Lepas tu, the last step yang awak perlu buat adalah simplify. Yang ada X square di sebelah kiri dan kanan awak simplify kan. Yang ada X di sebelah kiri dan kanan awak simplify kan. Erti kata lainnya, semua yang berada di sebelah kanan, awak pindahkan ke kiri supaya dia jadi general form. Lepas tu, awak simplify. And the final answer is 5x square plus 50x plus 5y square minus 6y minus 118 equal to 0. So, itulah awak punya equation of locus untuk Q.
Kita tengok pula contoh yang terakhir. Okey, apa beza contoh terakhir dengan contoh yang nombor 4 tadi? Okey, beza contoh yang terakhir ni adalah dia tak bagi ratio secara directly. Tapi dia cakap dalam ayat point R move. So, kena ingat bila point R move bermaksud koordinat untuk point R adalah X, Y. Sebab dia move, dia tiada fixed point. Okey, lepas tu dia ada point E. Okey, dia ada point E. Kena ingat, 6, 0. Tapi, dia ada juga point B. Which is negative 3, 0. Apa syarat dia dekat situ? Dia kata, okey, point R moves uh, such that it's distant from point A twice it's distant from point B. Bermaksud, R A equal to 2 R B. Ha, twice. Twice, dua kali ganda, dua kali ganda daripada point B. So, dia akan jadi... R A equal to 2 R B. Ha, so, inilah sebenarnya ratio dia. Ha, so, ada hadir dalam bentuk itu. So, sama juga macam contoh sebelumnya tadi. So, R adalah X Y. A adalah 6 0. So, awak boleh guna formula distance untuk awak masukkan balik dalam equation tu. Equal to 2 berada di luar. Then, R B to pair tu awak masukkan dalam uh, distance punya equation. Formula. Okay. So, sekarang ni. Ha, nak hilangkan square root di both side So dia akan jadi Sebelah kiri kiri tu hilang both, ha, Dia punya square root Sebelah kanan tu 2 tu akan jadi 4 Sebab 2 terbuat of 2 And dalam kurungan tu akan kekal Cuma kita hilangkan dia punya square root So seperti biasa Awak kena expand kan yang ada square tu X minus 6 square X plus 3 square ha, So awak expand kan Then yang sebelah kanan awak kena darabkan dengan 4 Every term yang berada di sebelah kanan, awak kena darabkan dengan 4 dulu. Barulah awak boleh pindahkan semua ke kiri untuk jadikan dia general form. And the final answer is x square plus 12x plus y square equal to 0. So, itu merupakan contoh terakhir untuk chapter ini. So, cikgu harap awak banyakkan latihan dalam subtopik 7.4 ni untuk memudahkan awak faham apakah Locus yang terjadi di antara two points ataupun satu point yang uh, fixed point dan juga point yang move. Uh, okay. Itu sahaja untuk 7.4. Okay, baiklah anak-anak. So, kita telah pun selesai dengan kita punya chapter 7 which is dia ada empat bahagian. Yang pertama adalah divisor of a line segment dengan satu formula. The second one adalah uh, parallel line and perpendicular line. Which is dia sangat related dengan gradient. Ha, lepas tu areas of polygon and the last one adalah equation of locus. Okay, cikgu harap anak-anak pelajar teruskan membuat latihan dalam chapter ni. Sebab ada banyak konsep awak perlu master ha, untuk awak mahir dan mudah untuk awak jawab soalan apabila diberi sebarang untuk soalan. Okay, teruskan buat latihan. Ada masalah awak boleh tanya cikgu. Okay, itu sahaja. Kita jumpa lagi untuk topik yang seterusnya. Bye.